ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு மை சேனல் சாய்கிரிஷ் இன்ஃபோ வேர்ல்டு சதர்ன் ரயில்வேல மொத்தம் அஞ்சு போஸ்ட்டுக்கு காலி இடங்கள் நிரப்புறதுக்கான அறிவிப்பு வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாள் இராணுவத்தினர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் மொத்த காலி இடங்கள் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஆர்ஆர்சி எம்ஏஎஸ் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெப்சைட் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஹோம் பேஜில் ஃபஸ்ட் இருக்குது என்கேஜ்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் சர்வீஸ் மென் டூ லெவல் ஒன் போஸ்ட் ஆன் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் ஹியர் டு வியூ ஃபுல் நோட்டிஃபிகேஷன் இதில் வந்து அந்த ஃபுல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது பார்க்கலாம் ஃபுல் டைம் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இன் லெவல் ஒன் போஸ்ட் ஆஃப் சேஃப்டி கேட்டகரிஸ் இந்த பணியில் இருக்கிற காலி இடங்களை நிரப்புறதுக்கான அறிவிப்பு தான் இப்போ வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆன்லைன் மூலமாக மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஆர்ஆர்சி எம்ஏஎஸ் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா கிளிக் ஹியர் டு அப்ளைன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி அப்ளை பண்ணணும் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டு செப்டம்பர் டுவெல் பன்னெண்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் மட்டும்தான் சப்மிட் பண்ண முடியும் போஸ்ட்டில் வந்து சென்ட் பண்ண முடியாது இந்த கீழே இருக்கிற டீட்டெயில்ஸை வந்து கேர்ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன போஸ்ட்டில் வேகன்சிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க ட்ராக் மேன் ஹெல்பர் ட்ராக் மெஷின் ஹெல்பர் டெலி ஹெல்பர் சிக்னல் பாயிண்ட்ஸ் மேன் பி எஸ்சிபி ஹெல்பர் சிஎன்டபிள்யூ ஹெல்பர் டீசல் மெக்கானிக் மெக்கானிக்கல் ஹெல்பர் ஆர் டீசல் எலக்ட்ரிக்கல் ஹெல்பர் ஆர் டிஆர்டி இதோட சேலரி வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவல் ஒன் ஆஃப் செவன் சிபிசி அது பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு அடுத்து எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா வந்து கொடுத்துருக்காங்க மில்ட்ரியில் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணி ரிட்டையர்ட் ஆகிருக்கணும் அண்ட் ஆர்மி கிளாஸ் ஒன் சர்டிஃபிகேட் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா அதோட ஈக்குவலண்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் எலிஜிபிளாக ஆகிறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஏஜ் லிமிட் அஸ் ஆன் பதிமூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது படி அப்பர் லிமிட் வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸாக இருக்கணும் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்னைக்கு போட்டிருக்காங்க அந்த டேட் படி இன்னும் ஆர்மி ஃபோர்ஸஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க இந்த இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது அந்த பதிமூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இல்லைனா அதுக்கு முன்னாடி ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க மட்டும்தான் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் அடுத்து மெடிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஏ டு அண்டர் பிலோ அண்டர் ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மில்ட்ரியில் எத்தனை வருஷம் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறத வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஷார்ட் லிஸ்டட் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனை ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் வெரிஃபிகேஷனுக்கு வந்து கூப்பிடுவாங்க அவங்க ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து சொல்கிற இடத்துல அந்த தேதியில் அந்த நேரத்தில் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு வந்து அப்பியர் ஆகணும் எல்லா ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸோடையும் அப்பியர் ஆகணும் அவங்க சொல்கிற டேட் டைம் அந்த இடத்துல தான் வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் நடக்கும் வேறு வேறு இடமோ தேவையோ நேரமோ வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் போகணும் அதுக்கப்புறமா செலக்டான எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு தேவையான ட்ரைனிங் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து போஸ்டிங் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ சேலரிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க அப்ராக்சிமேட்டாக அதாவது எந்த சிட்டியில் வந்து போஸ்டிங் போடுறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி சேலரி போட்டிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுலேருந்து மேக்ஸிமம் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு வரைக்கும் சேலரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ் அலவன்ஸ் பெர் ஆனம் வேறு வேறு அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பதிமூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்னைக்கு இல்லைனா அதுக்கப்புறம் மில்ட்ரி சர்வீஸ்லேருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிறவங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க என்றைக்கி வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் அப்புறம் சப்சிக்வெண்ட் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் என்னைக்கு இருக்குங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஆர்ஆர்சி எம்ஏஎஸ் டாட் இன் அ
ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக விசிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த வெப்சைட்டை அதுக்கப்புறம் எந்த தேதி எந்த இடம் அண்டு எந்த டேட்டில் வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து வெப்சைட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இது வந்து கான்ட்ராக்ட் பேஸில் இருக்கிறதுனால பாஸ் இல்லைனா ட்ராவல் அத்தாரிட்டி வந்து யாருக்குமே கிடையாது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இன்க்ளூடிங் எஸ்சிஎஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் அப்புறம் போஸ்டில் வந்து எந்த இன்டிமேஷனுமே சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பர்சனல் மொபைல் நம்பர் இல்லைனா பர்சனல் இமெயில் கொடுக்கறது வந்து வேலிட் அண்ட் ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஏன்னா கம்யூனிகேஷன் வந்து மேபி எஸ்எம்எஸ் இல்லைனா இமெயில் மூலியமாக கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் இப்போது கரண்ட்டாக கவர்மெண்ட் இல்லை கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங் கம்பெனிஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறவங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா என்ஓசி சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கி அதை டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ ப்ரொவைட் பண்ணணும் அண்ட் அவங்களோட ப்ரெசென்ட் ஆர்கனைசேஷனில் இருந்து ரிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் சதன் ரயில்வேக்குட்பட்ட எங்கேனாலும் வந்து அவங்க போஸ்டிங் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் ஃபார் லெவல் ஒன் போஸ்ட் வந்து ஃபுல் டைம் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரயில்வே குவார்ட்டர்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் ப்ரிவிலேஜ் இல்லைனா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பாஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டியூட்டி பாஸ் வேணால் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிளாஸ் ஏ டியூட்டி பாஸ் அதுக்கப்புறம் வீக்லி ஆஃப் அண்ட் நேஷ்னல் ஹாலிடேஸ் அப்போ லீவ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் ஹாலிடேஸ் அப்போ ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக வேறு என்றைக்காவது லீவ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு சைடில் இருந்துமே கான்ட்ராக்டை வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நோட்டீஸ் பீரியட் கொடுத்து டெர்மினேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அப்புறம் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்க்கு வந்து யாராவது மீட் பண்ணலை அப்படின்னாலும் 15 days notice period கொடுத்து contract வந்து terminate பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைனா மிஸ்பிஹேவியர் மிஸ்கண்டக்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் கூட இம்மீடியட்டாக கான்ட்ராக்ட் வந்து டெர்மினேட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டெய்லி அலவன்ஸாக ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டியூட்டி அப்போ ஆப்சன்ட்டாக இருந்தால் ப்ரொபோர்ஷனேட் அமௌண்ட் ஆஃப் பே வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவோ அது வந்து டிடெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அன்னாத்தரைஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பியாண்ட் த்ரீ டேஸாக இருந்ததுன்னா டெர்மினேட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து செல்ஃப் அசிஸ்டட் காப்பி ஆஃப் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறவங்க ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இதில் படித்து பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்